బ్లాక్ స్మోక్ అసలు బండికి బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అసలు బ్లాక్ స్మోక్ రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు ఏం ప్రాబ్లం జరిగితే ఈ బండిలో ఈ బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది మనం చేసే ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే మన మెయింటెనెన్స్ ప్రాబ్లం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే మనం పట్టించే పెట్రోల్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందా అసలు ఈ బ్లాక్ స్మోక్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి ఎప్పుడు చేసుకోవాలి కొంతమంది ఈ బ్లాక్ స్మోక్ వల్ల కొంతమంది మెకానికల్ ఏంటంటే చాలా ఆదాయం పడుతున్నారు ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుందంటే కొంతమంది బోర్లు కానీ చేస్తున్నారు విచిత్రంగా అసలు ఈ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఏంది అనే ముందు తెలుసుకోకుండా యాక్చువల్గా స్మోక్ వస్తుందంటే అది ఏ స్మోక్ అయినా కానీ వైట్ స్మోక్ అయినా సరే బ్లాక్ స్మోక్ అయినా సరే స్మోక్ వస్తుంది బోర్ చేసేయాలి అంతే పని అసలు బండికి ఈ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అసలు ఏం ప్రాబ్లం ఏందో ఈ బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుందో ముందుకు తెలుసుకుందాం అసలు ఫస్ట్ ఈ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ముందు బ్లాక్ స్మోక్ మనం చూడాలంటే ఈ బండి అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఈ బండి దగ్గర బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది ఆ బ్లాక్ స్మోక్ వచ్చినప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్లాక్ స్మోక్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ స్మోక్ చూడాలి కాబట్టి బండికి మనం ఏం చేయాలంటే ముందుగా మనం బండి అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బ్లాక్ స్మోక్ సైలెన్స్ కూడా ఎంత వస్తుంది అని తెలుస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బండి స్టార్ట్ చేసి మనం చేయని నీట్గా ఉంది బండి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలాగే రేట్ చేస్తే ఇందాక బండికి కనబడింది ఈ బండికి కానీ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది అయినా మనకి కనబడడం లేదు ఇప్పుడు ఆ బ్లాక్ స్మోక్ మనం కనబడాలంటే ఏం చేయాలంటే ముందు దానికి చెయ్యి అనేది అడ్డం పెట్టాలి ఈ చెయ్యి అడ్డం పెట్టిన అంటే మనకి గాల్లో కలిసే దానికన్నా మనం చేతికి ఇంకా చాలా తొందరగా అతుక్కుంటుంది గాల్లో కలిసిపోయినా మనకి కనబడదు కంటికి అదే మనం కన్నా మనం చేయి కానీ అడ్డం పెట్టగానే చూసామంటే సైలెన్సర్లో ఎంత బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది అనేది మనకి కనబడద్ది మీకు చూపిస్తాను అండి ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చేయి అనేది అడ్డం పెట్టండి మీ బండి కానీ స్టార్ట్ చేసి చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత చూడండి ఇంత బొగ్గ అనేది మనకు సైలెన్సర్ నుంచి వస్తుంది ఈ బొగ్గ అనేది దీనివల్ల నష్టం ఎవరికి అంటే యాక్చువల్గా మనకే బండికి కాదు ఓకేనా ఆ నష్టం ఏదో తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు సైలెన్సర్ కొండి ఈ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది ఈ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం ఏం చేసుకోవాలి అనేది మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈ బ్లాక్ స్మోక్ మనం పట్టించే పెట్రోల్ వల్ల బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది కానీ ఇంజిన్లో ప్రాబ్లం వల్ల అయితే కాదు మనం పట్టించే పెట్రోల్ మనం ఈ హెడ్లోకి అనేది వస్తుంది ఈ హెడ్లో ఫైరింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరగద్దు మనం పట్టించే పెట్రోల్ ఎప్పుడు కల్తీ ఉంటుంది ఈ సైలెన్సర్ కొండ అనేది బ్లాక్ స్మోక్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది ఓకేనా ఆ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ముందు అరికట్టాలంటే మనం పెట్రోల్ బంక్ కాడ నుంచి అరికట్టాలి మనం బంకులో పెట్రోల్ పట్టిస్తాం కదా బంకులో కానీ మనం పట్టించే ఇలేజ్లో పట్టించే కల్తీ పెట్రోల్ కానీ దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే పెట్రోల్ అనేది కాస్ట్ ఎక్కువ కిరోస్ అనేది కాస్ట్ అనేది తక్కువ దాంట్లో కిరోస్ కానీ లేకపోతే డీజిల్ కానీ ఏదో ఒకటి మిక్స్ చేస్తారు ఏదో ఒకటి మిక్స్ చేసినా కానీ లేకపోతే పెట్రోల్ అనేది లో క్వాలిటీలో వాళ్ళు తెప్పించి అమ్మినా సరే అటువంటి టైం లేదంటే ఈ బండికి బ్లాక్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు మనం పెట్రోల్ ట్యాంక్లో కొద్ది కల్తీ పెట్రోల్ అనేది పట్టిస్తామో అది అనేది ఇంజిన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇంజిన్ అనేది కార్బోరేటర్ అనేది ఇంజిన్కి రిలీజ్ చేసినప్పుడు లోపల అనేది ఎప్పుడు ఫైరింగ్ అవద్దో దాంట్లో కల్తీ ఉంది కాబట్టి ఆ కల్తీ వల్ల ఏంటంటే ఈ సైలెన్సర్ కొండ మొత్తం పొగట్ అనేది సైలెన్సర్ కొండ వెనక్కి వస్తుంది ఓకే మనకి పెట్రోల్ వల్ల అయితే బ్లాక్ స్మోక్ అనేది వస్తుంది కొంతమంది మెకానిక్లు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్లాక్ స్మోక్ నే వైట్ స్మోక్ చేసి బండ్లకు బోర్ కానీ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఆలోచించండి బ్లాక్ స్మోక్ ని బ్లాక్ స్మోక్ లాగే చేయండి వైట్ స్మోక్ ని వైట్ స్మోక్ లాగే చేయండి కస్టమర్లు కానీ అర్థం చేసుకోండి బ్లాక్ స్మోక్ అనేది పెట్రోల్ కంప్లైంట్ వల్ల వస్తుంది వైట్ స్మోక్ అనేది ఇంజిన్ కంప్లైంట్ వల్ల వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు బ్లాక్ స్మోక్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసుకున్నాం అసలు బ్లాక్ స్మోక్ పోవాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ స్మోక్ పోవాలంటే మీరు మం ఫస్ట్ మంచి పెట్రోల్ అనేది ట్యాంక్లో పట్టించి ఒక టెన్ డేస్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ వాడిన తర్వాత ట్యాంక్లో పెట్రోల్ ఆ తర్వాత అనేది మనం హెడ్ ఓపెన్ చేస్తే హెడ్ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ట్యాంక్లో పెట్రోల్ అనేది మనం పాత పెట్రోల్ ఎక్కడ పట్టిస్తున్నాం మళ్ళీ కానీ అక్కడే పట్టించి కానీ హెడ్ అనేది క్లీన్ చేపిస్తే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవుతుంది ఏదైనా సైలెన్సర్ కొండ అనేది బ్లాక్ స్మోక్ అనేది మళ్ళీ అదా ప్రకారం వస్తుంటుంది అందుకని అంటే మీరు మంచి బంకులో పెట్రోల్ అనేది పట్టించి ఆ బంక్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మైలేజ్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇంజిన్ బిల్డింగ్ అనేది బాగుంది సైలెన్సర్ లో కొద్ది కొద్దిగా స్మోక్ అనేది తగ్గడం ఒక ఒక లెవెల్ కి వచ్చింది అనిపించుకున్నప్పుడు అప్పుడు అనేది ఈ ఇంజిన్ లో హెడ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుని హెడ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడి నుంచి ఏం జరగద్దు అంటే బండికి స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది 
భయపెట్టిన దానివల్ల ఉపయోగం ఏం తెలుసా మనకే ఉపయోగం ఎందుకంటే ఆ పొగడ్ర అనేది సైలెన్సర్ కూడా రిలీజ్ అయ్యిందంటే ఆ పొగడ్ర అనేది మళ్ళీ మనమే పీల్చుకోవాలి ఓకేనా అప్పుడు ఏముంది ప్రాబ్లం బండి కన్నా ఎక్కువ రిపేర్ మనకు అవద్ది అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది బండికి రిపేర్ అవుతే మేము ఉన్నాం మనకే రిపేర్ అవుతే తర్వాత దేవుడు కానీ ఏం చేయలేడు అందువల్ల ఆలోచించి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఇటువంటి బంకులు ఏమైనా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ ఊర్లో వాళ్ళకి కానీ చెప్పండి పలానా బంకులో పెట్రోల్ అనేది పట్టించబాపండి బ్లాక్ స్మోక్ వస్తుంది ఆ బ్లాక్ స్మోక్ వల్ల ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుద్ది అని చెప్పండి ఇలా మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటామని చెప్పబాపండి వాళ్ళు కొంతమంది ఇలా భయపెడితేనే వాళ్ళు అనేది మాట ఎండరు అదే ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ స్మోక్ వల్ల అయితే పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అది పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు ఆ ప్రాబ్లం మనకి కాబట్టి మనం అనేది ఇమీడియట్గా ఆ పెట్రోల్ బంకులు అనేది క్లోజ్ చేపించాలి ఇటువంటి బంకులు అనేది మీరు కానీ మంచి పెట్రోల్ పట్టించి బండి కూడా మైలేజ్ అట్ట బండి రన్నింగ్ బాగుంటుంది బోర్ గానీ ఎక్కువ లైఫ్ వస్తుంది ఈ విధంగా బ్లాక్ స్మోక్ రాకుండా ఉంటుంది అది ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీకు గానీ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి కిందకి వెళ్ళి కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ జై హింద్ జై భారత్